Yeah, and the idea of the GM crops was that you would use less poisonous herbicides, yeah. right? And less herbicides. Well, none of that happened. Terwijl in Nederland wordt gelobbyd om de strenge regels voor gentech voedsel te versoepelen, reizen wij naar Argentinië, waar al 30 jaar op grote schaal genetisch gemodificeerde mais en soja wordt verbouwd. We hebben het geprobeerd met verschillende soorten herbicide, maar het is niet Zembla onderzoekt de keerzijde van genetisch gemodificeerde gewassen. Wetenschappers kunnen via genetische modificatie het DNA van een plant aanpassen. Volgens voorstanders van GMO kan deze techniek helpen om de landbouw te verduurzamen en zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen. Zijn die hoge spannen verwachtingen terecht? In Argentinië verbouwen boeren al sinds de jaren 90 genetisch gemodificeerde gewassen. There is a lot of claim of what uh, GM-based technologies can actually bring in terms of benefits, but there isn't much attention paid to the problems that they generate. Hoe verder we de hoofdstad Buenos Aires achter ons laten, hoe eentoniger het landschap. Here we are in the region of the world. I mean Brazil, Argentina where uh, GMs have been around for 30 years already, so we can really see the, the problems that are associated with that technology. Pablo Titonel is hoogleraar agroecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Argentinië is zijn geboorteland. We hebben hem gevraagd of hij ons hier de gevolgen kan laten zien van de GMO-revolutie. So you see, this looks actually really very nice. Dark green and very lush, rich, rich, right? Good and normally I tell my students, look at the field like this and tell me what you think. And then now come and look at the field like this from above and tell me what you think. Half of the soil is not being covered. We lopen door een veld met genetisch gemodificeerde soja. They are genetically modified to be able to resist the herbicide glyphosate. So when you spray this plant with glyphosate, it doesn't die. But if there is a small weed growing there, it will certainly die. So it kills everything? Except for this plant. That's why it's so tempting for farmers. That's amazing, right? You just use one single herbicide. Jaar na jaar telen boeren hetzelfde gewas. Er is nauwelijks afwisseling. En dat is slecht voor de kwaliteit van de bodem. When you produce a crop with a lot of biomass, you harvest your grain yeah. and then the rest of the biomass you cut it and you lay it on the ground to cover the soil that's a mulch right according to the type of of residue i'm observing here last year they had a, a dual crop of wheat and soya and after the soya there is almost no biomass left so most of it disappears so there is no mulch anymore no there is almost no mulch met een bodem zonder plantenresten gaat het van kwaad tot erger legt titonel uit so when it rains they actually they destruct these little aggregates and they produce more of this dust and the dust covers all these cracks and so it seals the surface. The top layer of the soil is the most fertile one, right? Everything that brings that com comes from the plants on the soil comes from the surface. So all those nutrients accumulate in the surface and that is washed away. And so ontstaat erosie. Soya has been sown everywhere with a machine. Yeah. But here it's gone. It's gone, right? So because we have a slope this way, a slope this way and a slope that way. So the water runs... Vruchtbare landbouwgrond verandert in een verarmde bodem met grote geulen. These things are common in this area because of monocultures. Because you're always having crops after crops, no, no rest. The soil is always being cropped and the soil is always being kept free of weeds during the winter. De GMO-revolutie heeft het platteland dramatisch veranderd. Kleine boeren verdwijnen, de anderen worden steeds groter. En ze telen vooral mais en soja, veevoer dus, dat geëxporteerd wordt naar landen als China en Nederland. De landbouw industrialiseert in hoog tempo. Tiene un sistema de bomba que no es la normal a turbina, es a pistón esta. Al ser a pistón genera otro tipo de presión, a la cual genera una lluvia mucho más, penetra mucho más en la en el cultivo. ¿Y qué capacidad tiene? ¿Cuánto carga? 4.500 litros de agua. When these soyas were released on the markets, farmers were able not only to use just one herbicide, but also to do direct sowing, what we call no tillage. Yeah. 
before when you tried to do no tillage there was lots of weeds right but now you can install your crop without tilling and using this glyphosate that kills every weed that's there met de introductie van gmo gewassen wordt alles simpeler efficiënter grootschaliger you don't need a lot of knowledge you don't need a lot of employees use it whenever you want and then it will work glyfosaat als wondermiddel dat alles doodt wat de boer niet zint maar het blijkt te mooi om waar te zijn want er duiken steeds meer planten op die resistent zijn tegen glyfosaat. This has always been a problem this weed even before the GM technology and actually glyphosate was one of the few herbicides that can control it uh, effectively. But of course when you use only glyphosate over glyphosate without rotations every year then you also create resistance and now they are resistant. The more poison we use to try mm -hmm. to kill them the more they become resistant. So this is not just bad luck and a coincidence? No, no, no. This, this, is, this type of development were, were foreseen. Or people who oppose this technology from the beginning, they were saying that this could happen. Super onkruid noemen ze het. Het verspreidt zich snel. Uit Argentijns onderzoek blijkt dat er al meer dan 40 verschillende typen zijn. The, the idea of the GM crops was that you would use less poisonous herbicides, yeah. right? And less. Well, none of that happened because when farmers see this, the first thing they do is they apply more. So instead of using one liter of glyphosate per hectare per year, uh -huh. they use up to nine. We zijn onderweg naar Miquel Moor. Hij boert al bijna een halve eeuw op de pampas tussen Buenos Aires en Rosario. We zijn benieuwd wat de komst van gentechgewassen hem als boer heeft gebracht. Chorizo porque acá las que hacen las márgenes brutos con el tema de la sequía y todo dijimos no chorizo y ya casi es de mucho si no tiene que ser un asadito. Es un año difícil este. Muy difícil. Una claro. sequía histórica, algo nunca visto y, y la verdad que lo estamos pasando mal. Cosecha fina se perdió toda. Even with the GMO, incluso con las semillas modernas, los transgénicos igual tiene ese problema. Sí, sí. Contra el clima, contra la lluvia, contra la sequía extrema que hemos tenido este año, los transgénicos, no, no, no creo que haya habido mucha ventaja. Het heeft het afgelopen jaar amper geregend. Zijn gewassen zuchten zichtbaar onder de droogte. So, entonces, esta es la mejor parte ahora del campo. Claro, es una parte media baja, está la vertiente un poco más cerca y soporta mejor la sequía. Als we verder het maisveld inlopen, zien we grote kale stukken. Miquel is bang dat een aanzienlijk deel van de oogst zal mislukken. Ondanks alle input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. El que toma el riesgo el que, y el que invierte es el productor. Las compañías te proveen, sí, los herbicidas, las semillas, todas esas cosas, tenés que ir a pagarlo. Vos lo sembrás y esto y después lo, todo depende del clima para que rinda y para que vos recupere todo eso que vos invertiste. Porque si no hay rinde como este año que venimos complicado eh, y no sé con qué vamos a pagar los, los, los herbicidas, las semillas, la insecticida. Everywhere in the world the farmer is the one who takes the risk. There are lots of companies that are making money off the farmer, but it's the farmer who actually takes the risks. Chemiereuzen als Syngenta en Bayer hebben miljarden verdiend met de verkoop van genetisch gemodificeerde zaden. Het idee was dat iedereen zou profiteren van de GMO-revolutie en niet alleen de multinationals. Everywhere where GMs have been introduced, the use of pesticides has increased and the yields are not better. The only thing we gain is area. We expanded our crops into areas which before they were considered not apt for agriculture. Door de jaren heen is Miquel steeds meer herbiciden gaan gebruiken. En niet alleen glyfosaat. Ook hij heeft super onkruid tussen zijn soja staan. La maleza te quita nutrientes y te quita humedad. Y le quita luz, le quita todo. La... Compite con el cultivo. No hemos probado con distintos tipos de herbicidas, pero no se muere. Es resistente. Ve todo el glifosato no la mata, incluso resistió hasta un gramoxone. Gramoxone es paraquat. Un paraquat. Y no la mata. No la mató porque las condiciones. Paraquat, in Europa sinds 2007 verboden, is een zeer giftig en gevaarlijk bestrijdingsmiddel. En zelfs hiermee gaat het onkruid niet dood. 
In this field of soya, they, they use a cocktail of different types of herbicides. And you see that the plant has been damaged, of course, but it's not been killed. You see the new parts are already very healthy and already started to produce a flower and seeds and reproduce. Y una lástima no poderle mostrar un buen lote de soja, porque esto es una vergüenza o es un fracaso. It's a shame of not being able to show you a proper soya field. Porque esto es casi un fracaso. Esta soja en esta época es un fracaso. This is a failure. A consecuencia, bueno, de la sequía y todo lo que... There are no simple solutions to complex problems. Most of the problems that people who advocate for GMs, they are using as an excuse. For example, we are going to feed the world or we're going to adapt to climate change. Those are complex problems. They need more uh, smarter solutions than just a GM crop or a GM technology. We are on the boerderij van Rodrigo Donola. Can you do Hij heeft besloten dat het radicaal anders moet. Once I saw myself doing something that it was against what I liked. Rodrigo wil geen veevoer meer verbouwen voor de wereldmarkt, maar gewassen voor zijn eigen koeien en kippen. Geen monocultuur, maar een gemengd bedrijf, zonder kunstmest en met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en GMO gewassen. Hij is weer trots op wat hij produceert. I, I sell them around here so they don't they don't go more than 100 kilometers so it's it's fresh it's uh, it's sustainable it's regenerating this spot where they live when it comes to feeding the world what we need is a thousand rodrigo you know? because this is the type of circular farming that we are that we're searching for the real revo revolution will be the people coming back to the farm duurzame landbouw is een stuk arbeidsintensiever Maar dit is de enige manier waarop Rodrigo boer wil zijn. Hij vertelt dat het met zijn bodem en zijn gewassen aantoonbaar beter gaat. De wortel van deze plant zit vol goede bacteriën. De bacteriën they can fix nitrogen and then turns this nitrogen uh -huh. from the air into a form of nitrogen that the plant can feed on. It's so important to be able to learn from each other. You know, this is the way we, we construct knowledge in agriculture. It's like it's not like uh, the professor comes with the knowledge and tells the, the, the farmer what to do, but it's more like we find out together and the experience he has is very rich and then I learn from it and I can take it to other farmers and then we get this construction of knowledge which is collective and it's not patented.